uh, in our midst we have a wonderful man of god uh, brother edward kundam i don't even have to introduce him to you he's a uh, if there are any uh, you know preachers right now in the telugu christianity uh, with the authority of god's word very very few people and one is our brother lord has blessed him with a wonderful knowledge uh, he's the leader i would say he's the leader in apologetics in telugu christian community um, let us welcome our brother with a big hand a big hand yeah it's a privilege for us it's a privilege for us yeah sunday school children you may be dismissed brother will take over <clears throat> Father God, uh, we should not play games, we should not pretend, but we should live practically. We should have a life of purity, we should have a life of passion. And how is it possible? Thank you so much that you have given us word that speaks to us right at the point of need. Lord, you meet us where we need you. Lord, uh, even this morning as we stand and as we sit here to study your word, Lord meet us at the at the point of need. Lord help us to grasp what has to be applied in the very next minute of oh master of our lives. In Jesus name we pray. Amen. We live in a corporate world where we want to go up very quickly. We can't wait. That's the world we are living in. We live in a quick world. If you uh, look into the the choice of subjects people make, what we understand is a um, lot of students go for subjects that will give them a profession that would give them a job as quickly as possible. And the kalam kritam ayte ganka pure subjects ki value onde the mathematics, physics. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్కి వాల్యూ ఉండేది ఈ మధ్యలో అలాంటి సబ్జెక్ట్స్కి వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు లిటరేచర్కి చాలా వాల్యూ ఉండేది ఒకప్పుడు ఇమీడియట్గా అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే నేను ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ తీసుకోదలుచుకున్నాను యూరోపియన్ లిటరేచర్ తీసుకోదలుచుకున్నాను అని అంటే కనుక అవునా మరి దానికి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా దట్ వుడ్ బి ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మరి దానికి స్కోప్ ఉందా లేదా స్కోపు స్కోప్ లేకపోతే ఇంకెందుకు మనం చదివేది ఎందుకంటే పైసలు సంపాదించడానికి మనం బతికేది ఎందుకంటే పైసలు సంపాదించడానికి క్యాంపస్లో ఉన్నప్పుడే ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయిపోతే కనుక అమ్మయ్యా రైట్ ఫ్రమ్ క్యాంపస్ గోయింగ్ టు ద కార్పొరేట్ సెక్టర్ స్టార్ట్ అర్నింగ్ మనీ దట్స్ దట్స్ ద వరల్డ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అలాంటి లైఫ్ స్టైల్ మనకున్నప్పుడు ప్రిటెన్షన్ లేకుండా మరి ఏముంటుంది ప్లేయింగ్ గేమ్స్ కాకపోతే ఇంకేముంటుంది ఎవడితోనో ఆటలాడితే పర్లా నువ్వు ఆడేది నీ జీవితంతోనే యు గాట్ మై పాయింట్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ గేమ్ విత్ యువర్ ఓన్ లైఫ్ యు హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ లైఫ్ అండ్ యు యు ప్లే గేమ్ విత్ యువర్ వన్ లైఫ్ దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ సో వీ నీడ్ టు అవేకన్ we need to step out of the box and we need to think what's my life all about na jeevitham enti what what is expected of it dinunchi aashinchede enti if you are able to think through if you are able to give time probably we can start living differently veriga manam jeevinchadam modalu pedtam okay that's the topic i have chosen and thanks for that introduction um that gave me a platform to straight away go ahead okay my topic would be corporate lifestyle that's it corporate lifestyle aadhunika prapanchamlo mana kristavala jeevitham ela undali anedi the passage i have chosen is from ephesians chapter 5 verses 15 to 21 okay just keep it open i'll quickly give you a kind of an introduction and then straight away go into the topic um <clears throat> paul started this church in ephesus ephesus is a wonderful city alexander wanted to make it as his capital but tanu lot lo 
ఒకటి రోమ్ ఒకటి ఏథెన్స్ రెండోది ఎఫ్ఎస్ఎస్ పెట్టుకున్నాడు ఏథెన్స్ మీద లాట్ వచ్చింది కాబట్టి ఏథెన్స్లో క్యాపిటల్ పెట్టుకున్నాడు అదర్వైజ్ ఈ వుడ్ హవ్ చోజన్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఇట్ హ్యాజ్ ఎట్ ఇట్ హ్యాడ్ ఎ ఇట్ వాజ్ హ్యావింగ్ ఎ టెంపుల్ టు డయానా ఇట్ వాజ్ ద థర్డ్ వరల్డ్ వండర్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ సిటీ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ టిల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ ఏడీ ఫోర్ థర్టీ వన్ ఏడీలో కంప్లీట్గా డిమాలిష్ అవటం మొదలుపెట్టింది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఏడీ తర్వాత వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఫ్యూ బ్రిక్స్ లెఫ్ట్ దట్స్ ఆల్ టోటలీ ఇట్ హ్యాస్ గాన్ ఓకే దట్స్ అబౌట్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఈజ్ నౌ ఇన్ టర్కీ ఓకే ఇట్ ఒక కొన్ని రూయన్స్ మాత్రం చూపిస్తూ ఉంటారు దట్స్ ఆల్ now as far as this epistle to this uh, city is concerned the church in that city is concerned paul was writing from the roman prison our church started probably 10 years ago when he was writing this epistle okay it was started probably in 53 and 55 so maybe 7 or 8 years aindi e church start chesi oh cool that's illusion okay <laughs> sometimes illusion breaks <laughs> right <clears throat> okay um so paul was writing after 8 years or so uh, timothy was the pastor there at that time lo timothy pastor ga unnapudu ee epistle akkada rasadu epistle ni um, the queen of uh, epistles antaru the pinnacle of paul's writing antaru uh, idi chaala rich ga untadi 155 verses ante uh i took a series during uh, covid um, lockdown time lo um, it's for a church in singapore cornerstone church ani vaalu kosam weekly three bible studies cheste ee uh, book complete cheyadaniki 57 one and a half hour sessions pattindi 57 one and a half hour sessions for this 155 verses um i think it's very less ok vidhanga cheppalante it's very less endukanante um martin lloyd jones ఇంగ్లాండ్లో ఆయన ఆల్ సెయింట్ చర్చ్లో చేపల్లో పాస్టర్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రైడేస్ హీ టు కెప్ బైబుల్ స్టడీ ఫర్ వన్ అవర్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ అవర్స్ పట్టింది టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ సెవెన్ అవర్స్ పట్టింది టు ఫినిష్ ది ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్ సో అది బుక్ ఫామ్లో చేస్తే కనుక ఎయిట్ బుక్స్ అయినాయి టోటలీ ఎయిట్ బుక్స్ అయినాయి Uh, you have those eight books on google you can just download it it's a free download so 237 hours so it's very rich very rich um, almost uh, every verse meda he spent two hours every verse meda he spent two hours so so intense untadi ee oka epistle so rich um, to give a rough outline ee um, epistle ki six chapters unte dantlo two parts ga divide chestar anamata ఫస్ట్ త్రీ చాప్టర్స్లో వీ హ్యావ్ వాట్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ డన్ ఫర్ అస్ క్రీస్తు మన కోసం ఏం చేశాడు అనేది లాస్ట్ త్రీ చాప్టర్స్లో క్రిస్టియన్గా మనం ఏం చేయాలి అని ఓకే సో అవర్ డాక్టరీన్ అవర్ డ్యూటీ మన సిద్ధాంతము దట్స్ అవర్ ఫౌండేషన్ అవర్ డ్యూటీ మన యొక్క జీవన విధానం లైఫ్ స్టైల్ సో దట్స్ అవర్ దిస్ హోల్ బుక్ ఈజ్ డివైడెడ్ అనమాట ఫస్ట్ చాప్టర్లో హీ వర్షిప్స్ ద ట్రై యున్ గాడ్ చాలా రిచ్గా ఉంటుంది వర్షిప్ అది ఇట్స్ ఏ ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ ఉంటుంది అక్కడ ఏంటి ఆ వరల్డ్ రికార్డ్ అంటే థర్డ్ వర్స్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ వర్స్ దాకా టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ వర్డ్స్ టోటలీ ఇది గ్రీక్లో ఈ టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ వర్డ్స్ వితౌట్ ఫుల్ స్టాప్ ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ వన్ సెంటెన్స్ అనమాట టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ వర్డ్స్తో ఒక సెంటెన్స్ ఉందంటే ఆ సెంటెన్స్ పూర్తిగా బ్రెత్ లేకుండా మాట్లాడటానికి టూ మినిట్స్ పడుతుంది సో ఇఫ్ పాల్ వాజ్ నెరేటింగ్ దాట్ ఆర్ డిక్టేటింగ్ ఇట్ ఆర్ సెయింగ్ ఇట్ అవుట్ he would have said like this and said like that okay basically it's uh, worshiping the triune god trithva devunni aaradhinchadam tanri nannu choose cheskunnadu kumarudu nannu cleanse chesadu parishuddha atmudu nannu certify chesadu three c's okay so adi a broad heading kinda a 14 verses lo worship chestadu then 15 to 23 he prays ఫర్ వన్ మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటనంటే ప్రభా నాకు ధమాక ఇవ్వ అని అడుతాడు తెలంగాణ భాషలో సింపుల్గా తెలుగులో చెప్పాలంటే నాకు బుర్ర ఇవ్వ ప్రభా అని అడుతాడు గివ్ మీ స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండింగ్ సో దట్ ఐ మైట్ నో యో విల్ అండ్ డూ యో విల్ దట్స్ ద సింపుల్ ప్రేయర్ ఇన్ ది ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ చాప్టర్ ఇట్స్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎ పర్సన్ లైంగ్ డౌన్ పడుకొని ఉండటంతో ఆరంభమవుతుంది మనం పాపములో చచ్చిన వారమై ఉండగా 
దట్స్ వేర్ ద సెకండ్ చాప్టర్ బిగిన్స్ ఫోర్త్ వర్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనల్ని లేపు కూర్చోపెట్టారు ఆ పడుకున్నటువంటి వాళ్ళని సార్ లేపి కూర్చోపెట్టాడు ఇట్స్ ఈజ్ గ్రేస్ ఆయన కృపలో దట్స్ స్టిల్ టెన్త్ వర్స్ లెవెంత్ వర్స్ నుంచి ట్వంటీ సెకండ్ వర్స్ దాకా సెకండ్ చాప్టర్లో ఏంటంటే కూర్చోపెట్టిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక రూమ్లోకి తీసుకొచ్చేశాడు రూమ్లో ఏ గోళ్ళు లేవు మధ్యలో ఉన్న గోళ్ళను పాల్గొడేశాడు యూదుడైనా యూదేతరుడైనా మగోడైనా ఆడోడైనా పెద్దోడైనా చిన్నోడైనా రిచ్ అయినా పూర్ అయినా బ్లాక్ అయినా వైట్ అయినా అందరూ కూడా ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటారు ఒక సిటీలో ఉంటారు ఒక హెడ్ కింద ఉంటారు ఒక టెంపుల్లో ఉంటారు దట్ ఈస్ ద సెకండ్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్లోకి వచ్చేప్పటికి పౌలు ఏమంటాడంటే ఇది చాలా మిస్టీరీ బాయ్ ఇది నాకు ఎట్లా అర్థమైందంటే ఏసే నాకు చెప్తే అర్థమైంది లైబ్రరీలో కూర్చొని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే వచ్చింది కాదు లైబ్రరీలో చదువుకుంటే వచ్చింది కాదు ఇట్ వాజ్ రివీల్ టు మీ అది నేను మీకెందుకు చెప్పగలుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఇది ఫస్ట్ థర్టీన్ వర్సెస్ థర్డ్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ నుంచి ట్వంటీ వన్ దాకా హీ హ్యాడ్ ఎ వెరీ రిచ్ ప్రేయర్ ఆ రిచ్ ప్రేయర్లో త్రీ పాయింట్ ప్రేయర్స్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ నా ఇన్నర్ బీయింగ్ హోలీ స్పిరిట్ స్ట్రెంగ్దన్ చేయాలి రెండోది నా ఇన్నర్ సోల్లో జీసస్ క్రైస్ట్ కంఫర్టబుల్గా ఉండాలి నెంబర్ త్రీ నా లైఫ్ లవ్తో నిండిపోయి ఉండాలి సో దట్స్ ఈస్ ప్రేయర్ సో త్రీ చాప్టర్స్ అయిపోయింది నా ఫోర్త్ టు సిక్స్త్కి వచ్చేప్పటికి త్రీ మెయిన్ వాక్స్ గురించి చెప్తాడు మనం ముందు పడుకొని ఉన్నాం తర్వాత వేసే కూర్చోపెట్టాడు ఇప్పుడు నడిపిస్తున్నాడు త్రీ వాక్స్ ఏంటి ఆ త్రీ వాక్స్ అంటే వాక్ నెంబర్ వన్ వాక్ ప్యూర్లీ వాక్ నెంబర్ టూ వాక్ యునైటెడ్లీ వాక్ నెంబర్ త్రీ వాక్ హార్మోనియస్లీ ఫస్ట్ వన్ వాక్ యునైటెడ్లీ మనము కలిసి క్రీస్తు శిరస్సు కాబట్టి ఆయన కింద నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఐక్యత రెండోది ప్యూరిటీ మనం పవిత్రంగా ఉండాలి ఆ సెగ్మెంట్ని ఇప్పుడు నేను డీల్ చేయబోతున్నాను ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు థర్డ్ వన్ హార్మనీ హార్మనీ అంటే ఏంటి భార్యాభర్తల మధ్యన సఖ్యత అమ్మ నాన్నలు కొడుకు కూతుర్ల మధ్యన సఖ్యత యజమానులు పనోళ్ళ మధ్యన సఖ్యత సో దట్స్ హామనీ ఈ మూడు వాక్స్ కనుక చక్కగా ఉంటే ముందు పడుకొని ఉన్నాం తర్వాత కూర్చోబెట్టాడు తర్వాత ఇప్పుడు నడుస్తున్నాం దెన్ వీ విల్ స్టాండ్ వాట్ వీ విల్ స్టాండ్ బిఫోర్ సాటన్ టు అటాక్ హెమ్ సిక్స్త్ చాప్టర్ టెన్త్ వర్స్ నుంచి స్పిరిచువల్ వార్ఫేర్ దట్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బుక్ అయిపోయింది కదా టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వర్సెస్ ఒక స్టోరీ లెక్క మీకు చెప్పేశాను దీంట్లో వీ విల్ బి లుకింగ్ యాట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్యూరిటీ ఈ ప్యూరిటీలో ఆయన ఫస్ట్ ఏం చెప్తాడంటే ఈ బట్టలు తీసేయండి బాయ్ అని అంటాడు బట్టల లాంగ్వేజ్ ఒక ఉంటుంది అనమాట ఈ బట్టలు వేసుకోండి రా అని అంటాడు ఫస్ట్ బట్టలు తీసేయండి అంటే దట్స్ ఓల్డ్ వన్ ఈ బట్టలు వేసుకోండి న్యూ వన్ ఈ రిప్లేస్ చేస్తే బాగుంటుంది ఈ రిప్లేస్మెంట్ థియాలజీ సో ఇది ఫోర్త్ చాప్టర్ సెవెంటీన్త్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్త్ వస్తాక అప్పుడు హోలీ స్పిరిట్ మీలో హ్యాపీగా ఉంటాడు ఇక ఫిఫ్త్ చాప్టర్లోకి వచ్చేప్పటికి హీ గివ్స్ త్రీ వాటి కాల్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ది చెప్పాలంటే కనుక ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇల్యుమినేషన్ దేవుడు వెలుగు కనుక మనం కూడా వెలగాలి అని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇల్యుమినేషన్ గురించి చెప్తాడు తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇమిటేషన్ మనం క్రీస్తును పోలి నడవాలి దాని తర్వాత ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంటిమసీ నేను యాక్చువల్గా ఐమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇంటిమసీ దేవునికి దగ్గరగా ఉండటం అంటే ఎలాగని ఇట్స్ అ వెరీ రైట్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ నాట్ ఫేర్ దట్ గాడ్ స్పోక్ టు అబ్రహాం ట్యాంజిబుల్ అనేసి టు బీ ప్రిసైజ్ దేవుడు అబ్రహాంతో హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో సెవెన్ టైమ్స్ మాట్లాడాడు సెవెన్ టైమ్స్ ఓన్లీ సెవెన్ టైమ్స్ ఓకే అది కూడా సెవెంటీ ఫిఫ్త్ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టకూడదు సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే సిక్స్ టైమ్స్ వస్తాయి బిఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ at the age of 75 12 1 god spoke to abraham once adi 11th chapter 30th verse lo untadi when he was in mesopotamia akkadi nunchi kadilram antane haran ku vachadu haran ku vachinda second time cheppadu okay so first time devudu abraham ni pilichina appudu compromise undi al nanna pattukoni vachadu al nan sachche daga malli kadaledu so there was a kind of a compromise in abraham so abraham nemmad nemmadiga baidi raavalsi vachindi munde ava nanna pattuku vachadu tarata baamardhan pattuku vachadu బామర్దును కూడా వదిలేసిన తర్వాత భారీ మాటలు అన్నాడు భారీ మాటలు కూడా ఏంటో మానేసిన తర్వాత దేవుడు మాట అన్నాడు అప్పుడు కొడుకును కూడా అప్పగించడానికి ఇష్టపడ్డు ఇట్స్ ఎ ప్రోగ్రెసివ్ ఫెయిత్ ఓకే స్లోగా చాలా మంచివాడు దేవుడు ఎందుకంటే అబ్రహాం యొక్క ఫెయిత్ని ప్రోగ్రెసివ్గా చూపించాడు ఒక్కసారి డమ్ అని ఫెయిత్ఫుల్గా వచ్చి చేయలేదు వి వి గ్రో ఇన్ ద స్కూల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ విశ్వాసపు అనే బడిలో మనం
నేను తెలుగులో చదువుతాను చూడండి దినములు చెడ్డవి గనక మీరు సమయమును పోనియక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానులు వలే కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకున్నది ఇందు నిమిత్తము మీరు అవివేకులు కాక ప్రభు యొక్క చిత్తం ఏమిటో గ్రహించుకున్నది మరియు మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండడి ఒకరినొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మ సంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించచ్చు మీ హృదయములలో ప్రభువును గుర్చి పాడుచు కీర్తించచ్చు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించచ్చు క్రీస్తు నందలి భయముతో ఒకనినొకడు లోబడి ఉండడి లుక్ కేర్ఫుల్లీ దెన్ హౌ యు వాక్ నాట్ యాజ్ అన్వైజ్ బట్ యాజ్ వైజ్ మేకింగ్ ద బెస్ట్ యూస్ ఆఫ్ ద టైమ్ బికాస్ ద డేస్ ఆర్ ఈవల్ దేర్ ఫోర్ డు నాట్ బి ఫులిష్ బట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ద విల్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ అండ్ డు నాట్ గెట్ డ్రంక్ విత్ వైన్ for that is debauchery but be filled with the spirit addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs singing and making melody to the lord with your heart giving thanks always and for everything to god the father in the name of our lord jesus christ submitting to one another out of the reverence for christ <clears throat> i don't know whether i can cover all these uh, verses 15 to 21 uh, these seven verses in the given time so what i am trying to do is ఈచ్ వర్స్కి ఒక టైటిల్ ఇచ్చేస్తాను మనం ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ వన్ అవర్ టైమ్ ఇట్స్ నౌ లెవెన్ థర్టీ సో బై లెవ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఐ షుడ్ ఫినిష్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ దాకా ఏ ప్రిన్సిపల్ దాకా వస్తే ఆ ప్రిన్సిపల్ దగ్గర ఆపేస్తాను ఓకే బట్ ఐ గివ్ ఆల్ ద ఫైవ్ ప్రిన్సిపల్స్ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ రైట్ యాక్చువల్గా ఈ ఫైవ్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఐ స్పోక్ ఫర్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ ఇట్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ జస్ట్ గివింగ్ ఎగ్జిస్ట్ of it okay um, verse 15 lo manam chuse edante the conduct of principle pravartana me pravartana ela untado jartha chusukondi verse 16 lo the the principle of time samayanni sadvinyogam cheskondi verse 17 lo the principle of decision making nirnayalu ela teeskovali devuni chitta anusaramga ela undali verses 18 to 20 the principle of control ever control lo mana undali అర్థమైందా వి విల్ బి డెఫినెట్లీ అండర్ అండర్ సంబడీస్ కంట్రోల్ సంబడీస్ కంట్రోల్ అర్థమైందా వీఆర్ డ్రివెన్ ఆల్వేస్ అది మన ప్యాషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎవరినో ఇమిటేషన్ అవ్వచ్చు దాన్నే ప్రిటెన్షన్ అంటారు లేకపోతే స్పిరిట్ యొక్క కంట్రోల్లో ఉండొచ్చు విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ అది చూస్తాం అనమాట ఓకే దట్స్ ద ఫోర్త్ వన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఓకే లోబడి ఉండటం దీస్ ఆర్ ది ఫైవ్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ వీ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ బై ద బై మీలో కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేస్తూ ఉంటారు బ్యాక్ అండ్ వర్క్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కోడింగ్స్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కోడింగ్స్లో ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు యూ వర్క్ ఆన్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఓకే జావా అని సి ప్లస్ ప్లస్ అని ఈ విధమైనటువంటి ప్లాట్ఫామ్స్లో ఉంటారు నాకు అంత తెలీదు నేను చదువుకునేప్పుడు నాకు కంప్యూటర్ కూడా లేదు మాకు ఎఫెక్స్ ఎయిటీ అని ఒక క్యాలిక్యులేటర్ ఉండేది అది ఉంటేనే కింద మీద ఫీల్ అయిపోయేవాళ్ళం అదనమాట సో దట్స్ ద వరల్డ్ ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రామ్ కాబట్టి కాబట్టి నాకు అయ్యేం తెలీదు ఏబిసిడీలు ఏమీ రావు మనకి దాంట్లో బట్ ఐ ఐ హర్డ్ దట్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ సి ప్లస్ ప్లస్ జావా అయితే వెన్ యూ గివ్ ఎ కోడింగ్ ఇన్ జావా ఆర్ ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ people who know that language can only read it or else you cannot am i right so e efficiency gani migilina epistles gani jartha venand these were written to believers you got my point these were written to believers yesu prabhu tho vyaktigata sambandham unna vaalaki rasari gospels may be open to all but these are intentionally written to the believers intentionally written to the believers kabatti god uses codes and that code can be understood only by godly people who use a platform called holy spirit am i clear if you don't have the platform called holy spirit you cannot understand this coding this is not intelligence please try to understand ana నీకు ఎట్లా అర్థమైందని నా నువ్వు కథర్ నాకంటే అంత చింపేది ఏమీ లేదు మన దగ్గర అర్థమైందా ఇట్ ఈస్ ద కోడింగ్ దట్స్ 
can be unwrapped when the holy spirit comes into us that is it andukane the principle of control anetvanta mata fourth one upayogichadam jarigindi so when i am speaking this please try to understand if you are not able to accept what i am saying nenu cheppedi neeku ardham avataniki kashtam avutunte accept cheyadaniki kashtam avutunte you struggle with it meer poradan poradandi meer poradi danni work out cheyagalithe ganaka praise the lord మీకు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఇష్టం లేదనంటే కనుక మీ స్పిరిచువల్ లెవెల్స్ చాలా డౌన్ ఉన్న అర్థం అరే ఈడేం చెప్తున్నాడు రా భాయ్ ఏం పని చేస్తుందిరా ఇది అని అంటున్నావు అంటే నువ్వు అన్బిలీవర్ అని అర్థం పక్క నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు వాడి కాల్ ప్యాసిఫై చేసి మాట్లాడుతూ నా వల్ల కాదు బ్లాక్ అండ్ వైట్ నాది మన దగ్గర గ్రే కలర్ పని చేయదు స్ట్రైట్ అర్థమైందా సో నీలో స్ట్రగుల్ ఉందంటే గుడ్ ప్రార్థన చేయి సెటిల్ చేసుకో ఏడు చెప్పేది ఏంద్రా భాయ్ మా ఈ ప్రపంచంలో ఆయన నడుస్తాయారా అని అంటే కనుక నువ్వు బిలీవర్ కాదని అర్థం నువ్వు రక్షింపబడాలి ఇప్పటికి ఇప్పుడు చేస్తే పక్క నరకంలోకి వెళ్తావు నువ్వు అర్థమైందా క్లారిటీ వచ్చిందా అది విషయం కాబట్టి యూ థింక్ వెరీ సీరియస్లీ థింక్ వెరీ సీరియస్లీ రైట్ సో ఆ యొక్క డిస్క్లైమర్తో ఐఎమ్ గోయింగ్ హెడ్ ఐఎమ్ రీడింగ్ వాస్ ఫిఫ్టీన్ నవ్ అజ్ఞానులు వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకునేడి జాగ్రత్తగా చూచుకునేడి అని అన్నప్పుడు ట్రాఫిక్ నిక్ సిగ్నల్స్ గుర్తొస్తూ ఉంటాయి నాకు నేను బిఫోర్ కమింగ్ టు షికాగో ఐ వాజ్ ఇన్ కెనడా కెనడాలో నన్ను ఒక ఆవిడ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఏమన్నదంటే అన్న ప్రపంచంలో అన్ని సిగ్నల్స్కి కెనడా సిగ్నల్స్కి ఒక తేడా ఉందన్నది ఏంటమ్మా అని అన్న అంటే మూడు కలర్లు కనబడతాయి కదా అని అన్న కరెక్ట్ అని అన్న మూడు కనబడితే కానీ ప్రపంచంలో అన్ని సిగ్నల్స్ ఇలా పనిచేయవు అని అన్నది ఏ అని అంటే మనకు ముందు రెడ్ ఉంటుంది అది కొద్దిసేపు ఉంటుంది తర్వాత యాంబర్ వస్తుంది అది కొద్దిసేపు ఉంటుంది ఆ తర్వాత గ్రీన్ వస్తుంది కదా అంటే అంతే ప్రపంచం అంతా అదే కదా అంటే కాదు ఇక్కడ అలా కాదు యాంబర్ వచ్చిన ఓ రెండు సెకండ్లు గ్రీన్ వచ్చేస్తుంది అన్న ఇక్కడ అన్నది ఓహో అదా డిఫరెన్స్ ఎందుకు అలాగా అని అంటే కెనేడియన్స్ ఆగలేరు అన్న అని అంటుంది దే కాంట్ వెయిట్ దే కాంట్ వెయిట్ సో నేను ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నానంటే పాల్ జాగ్రత్తగా చూచుకొనిడి అని అన్నప్పుడు ఒకవేళ పాల్ కనుక మోడర్న్ డే వరల్డ్లో ఉన్నట్లయితే హీ వుడ్ హ్యావ్ యూస్డ్ ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ కోడింగ్ అరే ముందు ఒకసారి ఆగరా ఒకసారి చూసుకోరా అప్పుడు పోరా అని ఉండేవాడు కానీ మనలో ఎంతమంది ఆగుతారు ఎంతమంది చూస్తారు ఒకటే పోడే అదలా చూసుకుందాం మనందరి బతుకు కేసీఆర్ బతుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ బతుకు ముందు డైలాగ్ వేసి తర్వాత ఆలోచించేది we do that we first speak and then we will think later are mundu pone ra tarvata edo cover up chesukochu but paul says no that's not right that's not right ni nadata first you need to check appudu then you can go ahead let me tell you one thing if you are a christian your walk is confident your walk is clear your walk is comfortable నీ వాక్లో క్లారిటీ లేకపోతే కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే కంఫర్ట్ లేకపోతే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ యూ థింక్ సో వీ నీడ్ టు బి కాన్షియస్ అండ్ లుక్ అరౌండ్ మన చుట్టూ చూసి అప్పుడు వెళ్ళాలి సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ స్పీకింగ్ ఈజ్ అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకున్నాడు ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ యు ఆర్ ఇండియన్స్ లివింగ్ హియర్ ఇన్ యుఎస్ సో లెట్స్ ట్రై టు అప్లై టు ఆర్ concepts india lo lifestyle vera ga untadi america lo lifestyle vera ga untadi i'm not worried about what kind of dress you are wearing what kind of car you are driving what kind of house you are living what kind of language you are using what kind of slang you are having i'm not speaking if we culturally they will change culturally changing world lo christian ki oka common untadi dane antaru ante morality antaru don't get confused between morality and culture ikkada paul jagratthaga chusukondi vivekamu avivekamu ane padam upayogichinappudu wise and fool ane padam upayogichinappudu he is not bothered about culture he is bothered about moral culture anedi convenience chostadi moral anedi good or bad chostadi so that's very important so if something is good then we look for convenience bad ainappudu convenience chodam adi pakka padastam 
చాలామంది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ గురించి ఆలోచించరు కన్వీనియంటా కాదా పక్కనోడికి యాక్సెప్టబులా కాదా పక్కనోడికి యాక్సెప్టబుల్ అయితే పర్లేదు ఇక్కడికి వస్తారు చాలామంది తాగుడు మొదలు పెడతారు అన్నా ఇక్కడ అందరూ తాగుతారన్నా కాబట్టి నేను కూడా తాగుతాను అందరూ పార్టీలకు వెళ్తారన్నా నేను కూడా వెళ్తాను దానికి మళ్ళీ బిబ్లికల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉపయోగిస్తారు పౌరు తిమోతి కొంచెం తీసుకోమన్నాడు కదా అర్థమైందా సో ఇదేంటనంటే యూ హ్యావ్ బ్రాట్ మొరాలిటీ అండర్ కల్చర్ మొరాలిటీ కల్చర్ పైన ఉండాలి కానీ మొరాలిటీని కల్చర్ కిందకి తీసుకొచ్చారు సో దేర్ బై ఒకవేళ కనుక దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం మాట్లాడితే దేవుడు ఇలా తలకాయ పట్టుకొని అరే ఏం చేయాలరా అంటాడు ఏం ప్రభావ ఎందుకు అంత టెన్షన్ పడుతున్నావు అంటే నేను ఒక్క బైబిల్ ఇవ్వడానికి కింద మీద అయిపోయాను ఇప్పుడు ప్రతి కల్చర్కి ఒక బైబిల్ ఇవ్వాలంటే ఎలా ఆలోచిస్తాడు ఆయన యు గాట్ మై పాయింట్ నా గాడ్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ వన్ బైబుల్ ఫర్ అమెరికా వన్ బైబుల్ ఫర్ ఇండియా వన్ బైబుల్ ఫర్ ఆఫ్రికా వన్ బైబుల్ ఫర్ ఆస్ట్రేలియా ఏ అంటే కల్చర్ కిందకి రావాలి కదా అది బట్ గాడ్ గేవ్ వన్ బైబుల్ విచ్ ఈస్ అబౌవ్ కల్చర్ రిమెంబర్ ట్రూత్ ఈజ్ ట్రాన్స్ కల్చరల్ ట్రూత్ ఈజ్ ట్రాన్స్ వరల్డ్ ప్రపంచం అంతటికీ ఒకటే సత్యం ఉంటుంది నాకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి ఒకసారి ఒక ఆయన ఇలాగే ఆర్గ్యూ చేస్తా ఉన్నాడు సమ్వేర్ ఇన్ యుఎస్ అన్న కల్చర్గా మనం ఆలోచించాలి కదా అని అంటే తమ్మి సి ప్లస్ ఎస్ ప్లస్ ప్లస్ ఎక్కడ నేర్చుకున్నావు అన్న ఇండియాలో అన్నాడు దాన్ని ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నావు అన్న అమెరికాలో అన్నాడు అక్కడికి ఇక్కడ ఏమైనా తేడా ఉందా అన్న లేదన్నాడు మరి అరే అది సిగ్గలేదరా నీకు సి ప్లస్ ప్లస్లో మార్పు లేదు కానీ బైబిల్ మార్పు వస్తుందరా చెప్పు నాకు సి ప్లస్లో మార్పు ఉండదంట ఇండియాలో ఏదో ఉంటుంది అదే ఉంటుంది అంట ఇక్కడ కూడా అన్న నేను ఇండియాలో వర్క్ చేసి అదే ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాను ప్లాట్ఫామ్ మారలేదు కానీ ఈడికి మాత్రం బైబిల్ మారిపోవాలి నేను మీ ఇలా మాట్లాడతామంటే మీరు చాలామంది సీరియస్ చూస్తున్నారు ఎందుకంటే మీరు అదే థింకింగ్లో ఉన్నారు నాకు అర్థం అవుతుంది అరే ధమాక లేదరా బాయ్ పౌలు అదే వాడు ఉపయోగించాడు ధమాక లేదరా బాయ్ అని అంటే మీకు కోపం వస్తుంది కానీ పౌలు పవిత్రమైన పదం ఉపయోగించాడు అవే అవివేకులు వలే కాక అవివేకం అంటే ఏంటో ధమాక అంటే ఏంటో రెండో ఒకటే కా పెళ్ళం అన్న భార్య అన్న ఒకటే కదా సేమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ వర్డ్ కల్చరల్ వర్డ్ సో దట్ ఇట్ క్యాన్ హిట్ యువర్ కాన్షియన్స్ మీకు తగలాల గుచ్చుకోవాల ఎందుకనంటే ఇలాగ మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా తక్కువ అయిపోయారు అది నాకు బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది గట్టిగా స్పష్టంగా మాట్లాడటం అనేది తక్కువైపోయింది సో అంత మసిపూసి మారాడిగా చేయటం సో డోంట్ బీ ఫూల్ అజ్ఞానులు వలె కాక అజ్ఞాని అనేవాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారో చూద్దాం మనీ కావాలి నాకు స్టాటస్ కావాలి నాకు మనీ కావాలి స్టాటస్ కావాలంటే ఏం చేయొచ్చు ఏమన్నా చేయొచ్చు భారత సంస్కృతి ఇప్పుడు నేను అమెరికా గురించి చెడ్డగా మాట్లాడాను కదా భారతదేశం గురించి కూడా ఒక చెడ్డగా మాట్లాడితే బాగుంటుంది భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కల్చరల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి తెలుసా అరే వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడైనా ఓ పెళ్లి చేయాలరా యాదవ్ అదే అది భారతదేశం అంటే మెథడ్ మీన్స్తో సంబంధం లేదు డెస్టినీతో సమానం ఎట్లా సంపాదించామని ఎవడు కావాలరా ఎలాగొచ్చిందో ఎందుకు కావాలరా వచ్చిందా లేదని కావాలి ఈరోజు భారతదేశాన్ని పరిపాలించే ఎంపీలైనా ఎమ్మెల్యేలైనా ఎవడాడు ప్రతి వాళ్ళు పచ్చి భాషలో చెప్పాలంటే ఎదవలో హూ కేర్స్ హూ కేర్స్ హూ బాదర్స్ సో దాట్ ఈస్ ద వరల్డ్ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ మొరాలిటీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ అజ్ఞానులు వలే కాక జ్ఞానులు వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకున్నాడు ఫూల్ గురించి ఒక ఆయన విధంగా అన్నాడు ఫూల్ ఈజ్ ద వన్ హూ వాక్స్ కేర్లెస్ థాట్లెస్ మైండ్లెస్ దేర్ ఫోర్ యూజ్లెస్ ఫూల్ ఈజ్ ద వన్ హూ వాక్స్ కేర్లెస్ థాట్లెస్ మైండ్లెస్ దేర్ ఫోర్ యూజ్లెస్ ఈ ఫూల్స్ చేసేటువంటి పని ఏంటంటే ప్రిటెన్షన్ అనేది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కనబడుతుందో చూడండి ప్రిటెన్షన్ అనేది ఎంత బాగుంటుంది అంటే దే డిసీవ్ ఎవ్రీబడి గవర్నమెంట్ని డిసీవ్ చేస్తారు కార్పొరేట్స్ని డిసీవ్ చేస్తారు స్పౌజెస్ని డిసీవ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ని డిసీవ్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ని ఎలా డిసీవ్ చేస్తారు ట్యాక్స్ ఎగ్గొట్టడం ఎలాగా కార్పొరేట్స్ని ఎలా డిసీవ్ చేస్తారు 
ఒకేసారి రెండు కంప్యూటర్లు పెట్టేసి రెండు జాబులు చేస్తాడు చేయరా తగులుతుందా దెబ్బ లాక్డౌన్ టైంలో చేసింది అది కాదా రెండు మూడు ల్యాప్టాప్లు పెట్టేసి రెండు మూడు పనులు ఒకేసారి చేసేలాదా అన్న టైం ఉంది అన్న చేసేస్తున్నానన్న డబ్బులు వచ్చేస్తాయి అన్న నీ భార్యను నువ్వు మోసం చేయలేదా నీ భర్తను నువ్వు మోసం చేయలేదా నీ పిల్లలను నువ్వు మోసం చేయలేదా మీ అమ్మానా నువ్వు మోసం చేయలేదా మరి ప్రిటెన్షన్ అని పాడేసి ఏదో పెద్దది అనుకుంటారు ఇది కాదా ప్రిటెన్షన్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ ప్రిటెన్షన్ అవర్ ఎవ్రీ డే ఇస్ ప్రిటెన్షన్ వాళ్ళని అజ్ఞానులు వలె కాక అనేటువంటి మాట చెప్తున్నాడు ఫూల్స్ మళ్ళీ ఏమని జస్టిఫై చేస్తూ ఉంటారంటే దేవుని చిత్తం కాకపోతే రెండో జాబ్ ఎలా వస్తుంది నాకు మొదటి జాబ్కే తంటాలు పడుతున్నారు చాలామంది అది దేవుని చిత్తం దాన్ని మళ్ళీ ఇంకా ఎలా సెటిల్ చేస్తారనుకుంటున్నాం చాలా సింపుల్ అన్న మొదటి జాబ్లో టెన్ పర్సెంట్ దేవుడికి ఇస్తాను సెకండ్ దాంట్లో థర్టీ ఇస్తున్నాను నేను ఫాస్ట్ కూడా హ్యాపీ ఐఎమ్ నాట్ హిట్టింగ్ ఎట్ ఎనీబడి ప్లీజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇండివిజువల్ ఇన్ మై మైండ్ ఐమ్ జస్ట్ స్పీకింగ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్రివేలింగ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్స్ యు గాట్ మై పాయింట్ సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఎ ఫూల్ థింగ్స్ కాబట్టి ఆయన ఏమంటాడంటే ఈ ఎండ్ జస్టిఫైస్ ద మీన్స్ ది ప్రాఫిట్ జస్టిఫైస్ ద మీన్స్ అనేది దెన్ విజ్డమ్ అంటే ఏంటనంటే త్రీ వర్డ్స్ ఏ విజ్డమ్లో ఉండేది రైట్ మారల్ డెసిషన్ దట్ ఈస్ విజ్డమ్ రైట్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ గాడ్స్ వర్డ్ మారల్ దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్లీ కాన్షియన్స్ డెసిషన్ that comes from godly thinking mari cheptan right that is only found in god's word moral that was that is only in godly conscience mood ade decision that is only from godly thinking so idi wisdom anetvandi ee wisdom anedi devun nadithe vastadi pustakalu chadithe raadu దేవుడు నడితే అందుకనంటే యాకో పత్రికలో దేవుడు చెప్పాడు మీలో ఎవరికైనా జ్ఞానము కొదువుగా ఉంటే నన్ను అడగండి నేను ఇస్తాను దేవుణ్ణి అడగాలి పాస్ట్ గారిని అడిగితే ఎవరైనా అది ఎంత గలీజ్గా ఉంటుంది అంటే పాస్ట్ గారి దగ్గరికి పాస్ట్ గారు కొంచెం నా జ్ఞానం కోసం ప్రార్థన చేయండి అంటే సాంబార్ ఇడ్లీ తినేవాడు రెండు ఇడ్లీలకి సాంబార్ వేస్తారు కదా భారతదేశంలో ఒక ఇడ్లీ అయ్యేటప్పుడు సాంబార్ అయిపోద్ది అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి బేరాన్ని అడగాలి అరే కొంచెం సాంబార్ ఇయ్యరాని పక్కన ఉడతారు నీ దగ్గర సాంబార్ ఉంది కొంచెం ఇవి అని అడుగుతావా అడుగు యూ గాట్ మై పాయింట్ ఇడ్లీలో సాంబార్ ఎంత ప్రాముఖ్యమో జీవితానికి విజ్డమ్ అంతే ప్రాముఖ్యం ఇడ్లీలో సాంబారు సర్వర్ ఎంత ఈజీగా తీసుకొచ్చేస్తాడో మన జీవితానికి విజ్డమ్ అని కూడా దేవుడు తీసుకొచ్చి అంత ఈజీగా ఇస్తాడు మరి అడగో నువ్వు దాన్ని నేనేం చేయాలి దాన్ని సో దాట్ ఈస్ ద స్ట్రైట్ లాంగ్వేజ్ అయితే విజ్డమ్ గురించి ప్రజలకు ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏంటంటే ఐ డోంట్ నీడ్ ఇట్ ఆడు ఫూల్ కాకపోతే ఏమంటారు ఐ డ ఐ హ్యావ్ ఎనఫ్ అని ఏమంటారు అని ఆడు కూడా ఫూలే అంటారు ఐ వాంట్ అనేవాడు బుర్ర కలిగిన వాడు అంటాడు ప్రస్తుత కార్పొరేట్ వరల్డ్లో దీన్ని ఎట్లా అప్లై చేస్తాను చూడండి ప్రస్తుత కార్పొరేట్ వరల్డ్లో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అప్గ్రేడింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అప్డేటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యు విల్ బికమ్ అబ్సిలీట్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఏమ రైట్ ఆర్ రాంగ్ కార్పొరేట్ వరల్డ్లో నెల జీతం కోసం ఇంత తంటాల పడి అప్గ్రేడ్లు చేసుకుంటే వెళ్తున్నావు నీ యొక్క వరల్డ్ నీ యొక్క స్పిరిచువల్ లైఫ్ గ్రో అప్గ్రేడింగ్ లేకపోతే ఎట్లాగా ఇఫ్ యూ డోంట్ అప్గ్రేడ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అప్డేట్ హౌ కెన్ యూ సర్వైవ్ సో క్రిస్టియన్ వాక్ నీ ప్రవర్తన జాగ్రత్తగా చూసుకో ఇట్ మస్ట్ బీ వైజ్ ఇట్ మస్ట్ బీ మారల్ ఇట్ మస్ట్ బీ రైట్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ వర్డ్ దేవుని వాక్యానుసారంగా ఇలా చెయ్యొచ్చా లేదా అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి దేవుని వాక్యం అనే ఫిల్టర్ ఉపయోగించినప్పుడు కల్చర్లో దేనికి ఎస్ చెప్పాలి దేనికి నో చెప్పాలి కూడా మనం తెలుసుకుంటాం ఐఎమ్ నాట్ కంప్లీట్లీ త్రోయింగ్ అవే కల్చర్ అర్థమైందా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలోనే దెర్ ఆర్ సర్టన్ చర్చెస్ వేర్ ఐ హ్యాడ్ టు గో విత్ మై షూస్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఇక్కడ అందరూ ఇప్పేశారు నేను కూడా ఇప్పేసి వచ్చాను 
నేను ముందు చూశాను ఆ వేసుకుంటున్నాడు అని పాటలు పాడేవాళ్ళు అందరూ ఇప్పేశారు ఆ ఓహ్ మనం కూడా ఇప్పేయాలన్నమాట ఇప్పేసి వచ్చాను ఐ మీన్ ఏంటి ఒకవేళ అవును వేసుకున్నాను అనుకుని నేను కూడా వేసుకొని వచ్చిన్నాడు దిస్ ఈస్ బేసికలీ కల్చరల్ ఇష్యూ అని బూట్లు ఇప్పేస్తే పవిత్రత వస్తుందా లేదా బూట్లు వేసుకుంటే పవిత్రత పోతుందా ఐఎమ్ ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు డిఫెండ్ ఆర్ అటాక్ ఎనీబడి సో ఏమన్నానంటే గో విత్ ద క్రౌడ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ if it is conflicting with the word of god i cannot compromise i'm so sorry i'm so sorry so that comes from the word of god right word of god rondo di word of god lo mana life unta ganaka mana conscience eppudu kuda prick chestadi tappu chesina appudu sir naaku eppudu prick cheyaledu ante nee poyindi ga eppudu sachindi adi nee em cheyandaniki it's dead and that's why revival meeting lo pedtaru manaki అర్థమేనా అన్న ఆక్సిజన్ లెవెల్ పడిపోయింది అన్న అడిగి అవునా ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో పెట్టరా అదే రివైవల్ మీటింగ్ దట్ ఈస్ హౌ వీ లివ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్స్ వైజ్ పర్సన్ ఈజ్ థింకింగ్ కేరింగ్ థాట్ఫుల్ వాచ్ఫుల్ స్పిరిచువల్ అండ్ మిషనల్ మిషనల్ అనే వర్డ్ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎ గుడ్ క్రిస్టియన్ ఆల్వేస్ థింక్స్ కార్పొరేట్లీ ఇది నాకెంత ఉపయోగం నా కుటుంబానికి ఎంత ఉపయోగం నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత ఉపయోగం నా కోసమే అని థింక్ చేసేవాడు క్రిస్టియన్ కాదు నో క్రిస్టియన్ లివ్స్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ ఎ క్రిస్టియన్ లివ్స్ ఫర్ క్రైస్ అండ్ లివ్స్ ఫర్ పీపుల్ అరౌండ్ క్రీస్తు కోసం జీవించేవాడు క్యారెక్టరు చుట్టూ ఉన్నటువంటి మనుషుల కోసం జీవించేటువంటి వాడు మిషనల్ సో దాట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మహాత్మా గాంధీ ఒకసారి ఈ మాట అన్నాడు i like christ but i hate christians straight anade mata i like christ i hate christians you christians are the main obstruction for me to come to christ mi christo lo unnare aallu naaku pedda gudibandalla tayarar christu degara raakunda undataniki rodney gypsy anetvanta aina em untadante there are four gospels and hardly 10% of the world reads it and 1% of the world understands it and 0.5% people apply it that's all but there is a fifth gospel 100% read ain't a fifth gospel ante a living christian we are the living epistles mari aa vidhanga untunnam anedi aalochedam so that's number one right conduct agnyanulu vale kaaka gnyanulu vale nadachukunnatlu jagratthaga choochukonadi rendodi 16th verse dinamulu cheddavi ganaka meeru samayamunu poniyaka sadviniyogamu cheskonochu sadviniyogamu aa sadd ane maata chep pakka petesthe viniyogam viniyogamu ane maata manamu making the best use of the time because the days are evil viniyogam ane telugu vaadiki ardham entante viniyoga darudu అంటే ఎవడాడు తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో పాడితే కన్జ్యూమర్ టైమ్ ఈజ్ అ ప్రోడక్ట్ యు గాట్ మై పాయింట్ టైమ్ ఈజ్ అ ప్రోడక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కన్జ్యూమ్డ్ దట్ ఈస్ ఎట్ కానీ టైంకు ఉన్నటువంటి కన్జ్యూమింగ్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ టైమ్ ఈజ్ లైక్ ఎ ఎగ్ టైమ్ గుడ్డు లాంటిది గుడ్డికి మూడే మూడు ఎండ్లు ఉంటాయి ఒక ఎండ్ ఏంటంటే పొయ్యి మీద పగలు కొడితే ఆమ్లెట్ అవుద్ది అర్థమైందా రెండోది ఏంటి తెలుసా కోడి కింద కూర్చోపెట్టితే పగిలి బయటకు వస్తుంది అది పిల్ల మూడోది ఏంటి తెలుసా ఈ రెండు జరగకపోతే చెత్త కుండీలోకి వెళ్తుంది దీస్ ఆర్ ద త్రీ వేస్ ఐదర్ యూ క్యాన్ బ్రేక్ ఇట్ ఆర్ యూ క్యాన్ మేక్ ఇట్ ఆర్ యూ క్యాన్ కంప్లీట్లీ త్రో ఇట్ గోట్ మై పాయింట్ టైమ్ ఈజ్ లైక్ ఎన్ ఎగ్ సో మనము టైంని సద్వినియోగం చేసుకోవాలంటున్నాడు టైమ్ ఈజ్ ఎ కన్ ఈజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీబడి బిల్ గేట్ అయినా బెగ్గర్ అయినా అడుగుండేది ఇరవై నాలుగు గంటల మేనేజర్ అయినా ఛాయం తెచ్చేవాడైనా ఉండేది ఇరవై నాలుగు గంటల ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా పని మనిషి అయినా ఇద్దరికి ఉండేది అదే టైం సో వీళ్ళల్లో ఎవరు గ్రేట్ అవుతారు తెలుసా దేవుని దృష్టిలో ద వన్ who utilizes the time in the best possible way evaraithe baaga vinyogistharo dan time is the gift of god nu inka batukunnam ante it is a gift of god 
దేవుడు మనకి రెండు గిఫ్ట్లు ఇచ్చాడు ఒకటి లైఫ్ రెండోది టైమ్ ఈ రెండు ఇన్సెపరబుల్ మనం ఇన్సెపరబుల్ అనే ఎలా అంటాం అంటే ఎవడన్నా చచ్చిపోయాడు అనుకో ఒక సింపుల్ డైలాగ్ అని చెప్పంట్రా ఆ టైం అయిపోయిందిరా మీకు అర్థమైందా ఆ టైం అయిపోయింది టైమ్ అండ్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్సెపరబుల్ లైఫ్కి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో మన టైంకి అంతే వాల్యూ ఉన్నది బట్ వీ డోంట్ గివ్ వాల్యూ టు టైం అర్థమైందని సో టైంకి వాల్యూ ఇవ్వనప్పుడు వీఆర్ నాట్ యూటిలైజింగ్ ద గిఫ్ట్ ఇన్ ద రైట్ వే టైంని రెండు ఎక్స్ట్రీమ్ వేస్లో ఆలోచిస్తారు కొంతమంది టైంని సీక్రెట్ చేస్తారు సీక్రెట్ అంటే ఎలా తెలుసా దేవుడితో సమానం ఆడికి సమయం కలిసి వచ్చిందిరా మొత్తం పంటే సమయం కలిసి రావటం ఏంట్రా బాబు దీనికి ఆపోజిట్ డైలాగ్ అంటే చెప్పంట్రా మన టైం బాగాలేదురా బాబు అందుకని అంతపోయింది అంటే టైం అనమాట వీడికి సెట్ చేసేది వీడికి డబ్బులు వచ్చినాయి అంటే టైము వీడికి పోయిందంటే టైం టైం మీద దోచాడు టైం ఎంత హార్బుల్ వచ్చాడు టైం ఈజ్ నాట్ దట్ సీక్రెట్ ఇంకొక టైం గురించి చెప్పంటారా ఈరోజు ఆదివారం రా వేరుగా ఉంటుంది ఈరోజు సోమవారం రా వేరుగా ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ హౌ టైం బికమ్ సీక్రెట్ బట్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ దాట్ సీక్రెట్ సెక్యులర్ టైంకి లేదు టైమ్ ఎలాగ ఉపయోగిస్తాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం టైంని మర్ఫ్రీస్ ప్రిన్సిపల్లో ఏమని చెప్తారంటే ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ is equally sufficient to the amount of time you have example chapantra nenu na life lo cheptanu simple ga nenu bible college lo chadivade appudu i used to work also uh, saturday sundays work kelpe vanni so usual ga assignment submission friday unde dar anamata so friday evening 5 o'clock submit chesi 7 o'clock ki appudu flight ekki chelpe vanni idi naaku regular every week jarigate vandi pani aithe కొన్ని సందర్భాల్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే టూ ఓ క్లాక్ ఎంతో ఆల్మోస్ట్ పేపర్ ఎండింగ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట పేపర్ సబ్మిషన్కి టకటకటగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఎవడో లైబ్రరీలోకి వస్తాడు అన్న అంటాడు ఏమైందిరా అన్న పేపర్ సబ్మిషన్ మండే ఈవినింగ్ అంట అనేసి డూ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఆ మెసేజ్ వచ్చింది అనుకో అవునా వెంట ల్యాప్టాప్ మూసేసేది కొద్దిసేపు క్రికెట్ ఆడుకునేది కొద్దిసేపు కబుర్లు ఆడుకునేది మళ్ళీ శుక్రవారం మళ్ళీ సోమవారం రెండు మోకు మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ తెలిసేది యూ డిట్ ద సేమ్ వర్క్ యు గాట్ మై పాయింట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ యూ హ్యావ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు ది అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ మనం ఏమనుకుంటాం అంటే టైం ఎక్కువ ఇస్తే కనుక మనం చింపేయచ్చు అనుకుంటాం అంత ఉత్తులే ఏం లేదు చాలాసార్లు ఫీల్ అవుతాం బా ఇదే ప్రిపరేషన్ ఇంకొంచెం ముందు చేస్తే ఎంత బాగుండేది అని చెయ్యు వి వర్క్ అండర్ స్ట్రెస్ అప్పుడే పని చేస్తుంది మన బుర్ర లేదా పని చేయదు వి వర్క్ లైక్ దాట్ సో దాట్ అది సద్వినియోగం అస్సలు కానే కాదు దాట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ సో ఈ టైంని ఇలాగ మర్ఫ్రీస్ ప్రిన్సిపుల్లో చేస్తే టైంని అబ్యూజ్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది మిస్యూజ్ చేసేవాళ్ళు కొంతమంది అబ్యూజ్ అండ్ మిస్యూజ్ మిస్యూజ్ చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే ప్రొక్రాస్టినేటర్స్ మనలో చాలామందికి జబ్బు ఉంటుంది ప్రొక్రాస్టినేషన్ ప్రొక్రాస్టినేషన్ అంటే కొంచెం టైం ఉంది కాదు అప్పుడు చేయొచ్చులే తర్వాత ఉంది కాదు అప్పుడు చేయొచ్చులే ఇది మనకున్నటువంటి జబ్బు ప్రొక్రాస్టినేటర్స్ వాడు టైంని సద్వినియోగం చేయట్లా మిస్యూజ్ చేస్తున్నాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ హీస్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఎట్ ఆల్ దాన్ని యూజ్ చేయట్లేదు అన్న దాన్ని టీవీ చూడటానికి యూజ్ చేసిన అది టీవీ చూడటానికి యూజ్ కాదు చేసింది మిస్యూజ్ చేశావు నేను పడుకోవడానికి యూజ్ చేశానంటే నో 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 యూ హ్యావ్ మిస్యూజ్ డేట్ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ప్రొక్రాస్టినేషన్లో మిస్యూజ్ ఉంటుంది అయితే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే టైంని అబ్యూజ్ చేస్తారు అబ్యూజ్ చేయటువంటి ఏంటంటే సంపాదన పేరు దానితో ఓ పని చేస్తారు ద డ్రైన్ అవుట్ ద డ్రైన్ అవుట్ సో ఐ డోంట్ నో వాట్ కేటగిరీ యూ బిలాంగ్ టు ప్రొక్రాస్టినేటర్స్ ఆర్ యూ ఆర్ అబ్యూజర్స్ వాళ్ళు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేయట్లేదు సమయాన్ని లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ గ్రీక్లో రెండు పదాలు ఉపయోగిస్తారు ఒకటి క్రోనాస్ రెండోది కైరాస్ జస్ట్ లుక్ అట్ దూస్ టూ వర్డ్స్ క్రోనాస్ రెండోది కైరాస్ క్రోనాలజీ అంటే వరుస క్రమం ఇక్కడ ఉపయోగించినటువంటి టైం అనే వర్డ్ క్రోనాస్ కాదు కైరాస్ కైరాస్ అంటే అర్థమైంది తెలుసా ఆపర్చునిటీస్ స్లాట్స్ దేవుడు ఇచ్చినటువంటి కైరాస్ సద్వినియోగం చేయండి 
దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆపర్చునిటీని దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి ఛాన్స్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్ని ఇఫ్ యూ డోంట్ యూటిలైజ్ ఇట్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ మినిట్స్ గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఈవెంట్స్ వాట్ ఐ మీన్ బై ఈవెంట్స్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ వ్యక్తితో ఒకసారి మాట్లాడారు ఆ వ్యక్తితో మళ్ళీ మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండకపోవచ్చు వాట్ డిడ్ యూ ప్రజెంట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ టు దట్ గాయ్ దట్ ఈస్ కైరాస్ అంటే నీతో మాట్లాడి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాట్ విల్ బీ హిస్ కమెంట్ అబౌట్ యూ నీ గురించి ఎలాంటి కమెంట్ చేస్తాడు అర్థం ఐ డోంట్ మీన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ అబౌట్ జీసస్ క్రైస్ట్ నో నా ఇంటెన్షన్ అది కాదు ప్యూర్లీ బిజినెస్ అఫేర్ చేస్తా ఉన్నాం బట్ స్టిల్ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ యూ ఆర్ utilizing that time in the best possible way the way you talk the way you present yourself the way you look at him the way you deal with the issues what are you presenting him that is kairos a opportunity malli raadu dinamulu cheddavi ganaka meeru samayamu poniyaka sadviniyogam cheyadi sadviniyogam sadviniyogam annapudu time gurinchi oka maata cheppali time cannot be saved time cannot be purchased time has to be utilized samayanni daach pettukolem samayanni konukkolem tarvata samayam unnapudu viniyoginchali that you should understand for example i take this one hour message time as one kairos what i am trying to do here em cheyadalchukuntunnan nanu what i want to present what i want people to remember at the end of one hour that is kairos did you get it nenu na gurinchi sollu esukoni mee chat chapatlu gotti cheskonam sadvinayogama laate meeku maska posesi meer adbhutam asala katharnakam cheppe selipodama laapothe mimmuli tittesi bhootra aade selipodama or should i awaken you to something to that is bigger than you that's very important so that is the principle of time rendu ayipen ippudu principle of conduct the principle of time and now i am coming to the third one indu nimittam 17th vachanam meeru avivekulu kaaka prabhu yokka chittam emuto grahinchukonadi therefore do not be foolish but understand what the will of the lord is um i think it is warren vsp he is very good at alliteration i wanted ante verse 15 is walk was 16 is wealth was 17 is will the walk that you should have after god godly walk the wealth that is the time that you should enjoy the will you should follow ani oka beautiful maata cheptadu evanante rendu gurralu nadipinche bandi meda kuchunnam anko aa rendu gurralu enti anante walk and wealth antadu bandi entante will of god antadu వాక్ వెల్త్ చేతుల్లో కంట్రోల్లో ఉంటే విల్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రకారం వెళ్ళిపోవడం చాలా ఈజీ యు గాట్ మై పాయింట్ సో నీ వాక్ నీ కంట్రోల్లో లేకపోతే విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఎక్కడ నడుస్తుంది నీ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ టైం నీ చేతుల్లో లేకపోతే విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఎలా నడుస్తుంది విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది అంటే యువర్ వెల్త్ దట్ ఈస్ టైమ్ యువర్ వాక్ దట్ ఈస్ యువర్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ అండర్ యువర్ కంట్రోల్ beautiful example one vsp he gave that uh, example aithe ee will of god anedi enti anante it plays a very important role devudu manalni gaadilla godileledu i am sorry to use that language gaadilla godileledu devudu gaadilla ga manalni endu godileledu gaadidi ani manalni endu pelavaledu devudu manalni gorre ani endu pilichadu a sheep cannot exist without shepherd you have wild donkeys we have stray donkeys but we don't have wild sheep sheep always needs a shepherd andukane devudu manalni gorral tho polchadu if a sheep is gone away it is not straying away it is called lost you got my point so manamu always we should be under the shepherd so andukane will of god anedi chaala pramukhyam ayipothadu anamata will of god is not an auxiliary will of god is not a uh, non primary subject secondary subject like the third level subject kadu it is 
ప్రైమరీ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని చిత్తం అనేది అయితే దేవుని చిత్తాన్ని ఎంత కాంప్లెక్స్ చేసేసారంటే మనుషులు అమ్మా దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాలంటే ఏడు సముద్రాలు దాటి అక్కడ ఉన్నటువంటి మామిడి చెట్టు ఎక్కి సీతాకోవ చిలక చచ్చి రామచలకలో ఉన్న గుండెగాయని తీసుకొచ్చుకోవటం అనుకుంటారు ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ గాడ్ డిడ్ నాట్ మేక్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ సో కాంప్లెక్స్ దేవుడు విల్ ఆఫ్ గాడ్ని చాలా సింపుల్గా ఏమని చెప్పాడంటే అయ్యా విల్ ఆఫ్ గాడ్ అనేది సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రపంచం అంతటికీ ఒకటే అది ఎక్కడుంది బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉంది దాన్నే బైబిల్ అంటారు నువ్వు బైబిల్ చదవకుండా అర్థమైంది నువ్వు ఏదో చేస్తానంటే ఎట్లాగా కుదరదు లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఇప్పుడు మీరు సి ప్లస్ ప్లస్ మీరు సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకుంటున్నారు దేని మీద నేర్చుకుంటారు ఒక ల్యాప్టాప్ మీద లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఎనీ ల్యాప్టాప్ ఎనీ సిస్టమ్ ఇట్ హ్యాస్ జనరల్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ జనరల్ ఏంటంటే హార్డ్వేర్ అవునా కదా స్పెసిఫిక్ ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ ఏమరాయ్ జనరల్ అందరికీ ఒకటే అది సి ప్లస్ ప్లస్ అయినా జావా అయినా ఇంకా బిర్యానీ అయినా ఏదైనా సరే అంత ఒకటి హార్డ్వేర్ ఆ హార్డ్వేర్ మీద సాఫ్ట్వేర్ పనిచేస్తుంది ఏమరాయ్ బైబుల్ ఈజ్ ద హార్డ్వేర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ద హార్డ్వేర్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ కామన్ నువ్వు బైబుల్ చదవకుండా కంప్యూటర్ లేకుండా జావా రమ్మంటే ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది చెప్పు నాకు అన్న కంప్యూటర్లో దీన్ని ఏమంటారన్న దీన్ని ఏమంటారన్న తెలియదు కానీ నాకు సి ప్లస్ ప్లస్ నేర్పించంటే ఎవడే ఏమంటాడు ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద బేసిక్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద కంప్యూటర్ యూ కెనాట్ లర్న్ సాఫ్ట్వేర్స్ సో స్పెసిఫిక్ విల్ నీ జీవితానికి ఏంటి అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే జనరల్ విల్ ఏంటో తెలుసుకుంటే ఎంబీబీఎస్ పాస్ అయిన తర్వాతే ఆప్తమాలజిస్ట్ కార్డియాలజిస్ట్ ఏదో జిస్ట్ నువ్వు ఎంబీబీఎస్ఏ పాస్ అవ్వలేదు అన్న నేను గుండె స్పెషలిస్ట్ అవుతానంటే అడిగే గుండె అవుతాడు తెలీదు కోడి గుండెని తీయాలి మేక గుండెని తీయాలి అంటే బేసిక్గా మాంసం కొట్టేవాడు అవుతాడు ఆడు గుండెకాయలు తీసేవాడే ఇడు గుండెకాయలు తీసేవాడే అన్న నేను కార్డియాలజిస్ట్ని అన్న అవునా అయితే నేను బకరాలు తీస్తానన్న కార్డియా దట్స్ వాట్ యూ వన్ సో యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ ఎట్ టూ లెవెల్స్ టూ లెవెల్స్లో ఉంటుంది బేసిక్ థింగ్ దేవుడు బైబిల్లో ఇచ్చేశాడు అంటే దీంట్లో మనం ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే దేవుడు అందరికీ తన వర్డ్ ద్వారా మీరు ఇట్లా జీవించాలి ఇట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ యూ షుడ్ బి హోలీ ఇట్ ఈస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ యూ షుడ్ బి అ విట్నెసింగ్ పర్సన్ it is the will of god that you should be always connected to him it is the will of god that you should be fruitful it is the will of god that you are, you should have the nine elements of the fruit of the holy spirit it's common for everybody ee common level lo manam survive aithe ganaka then god can communicate to us in the specific level specific level only three areas lo untadi only three years areas vocation location combination vocation em pan cheyali లొకేషన్ ఏ ఊరు పోవాలి కాంబినేషన్ ఎవరితో ఉండాలి నేను దట్స్ ఇట్ ఈ మాత్రమే నీకు స్పెసిఫిక్ వెన్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు నో వాట్ ఈస్ జనరల్ స్పెసిఫిక్ విల్ బికమ్ ఈజీ బట్ లెట్ మీట్ లెల్ వన్ థింగ్ ఈవెన్ దట్ స్పెసిఫిక్ విల్ ఆల్వేస్ ఇన్క్లైన్ విత్ ది జనరల్ ఇప్పుడు పెళ్లి గురించి ఉన్నదనుకో ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అంటే ముందు జనరల్ బిలీవర్ని స్పెసిఫిక్ ఏ బిలీవర్ని డిడ్ యూ గెట్ ఇట్ బిలీవర్ని జనరల్ స్పెసిఫిక్లోకి వచ్చి అప్పుడు ఏ బిలీవర్ని దేవుడు ఎలా అండవు జనరల్లో బిలీవ్ అని చేసుకో అని స్పెసిఫిక్లో పర్లేదులే నువ్వు అన్బిలీవ్ అని చేసుకో అండవు యూ వాంట్స్ ఏ సో ఇట్ ఇవాల్వ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్స్ ప్రౌడ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ ఫ్రమ్ జనరల్ యు 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 విల్ గెట్ ది స్పెసిఫిక్ అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి అర్థమవుతుంది ఓకే గాడ్స్ విల్ ఈజ్ ఫర్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ గాడ్స్ విల్ ఈజ్ ఫర్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్ ఓన్లీ ఇట్స్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీబడి దేవుని చిత్తం బయట ఉన్నవాడు దేవుని చిత్తంలో ఉన్నటువంటి పనులు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే స్ట్రగుల్ అవుతాడు స్ట్రగుల్ అవుతాడు నన్ను కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు ఏమని అడుగుతూ ఉంటారంటే అన్న మందు కొంచెం కొట్టచ్చా అని అడుగుతారు నేను ఒకటి రెండు సార్లు ఇలాంటి జవాబు లేసాను ఏమనంటే తమ్ముడు మరి నువ్వు బిలీవర్ బా అంటే అంటే మనం అంత బిలీవరం కాదన్నా చర్చికి వెళ్ళి వస్తాం అంటాడు అయితే తమ్ముడు ఏం పర్లేదు తమ్ముడు మందు కొట్టేసారంట పర్లేదన్నా ఏం పర్లేదన్నా 
అదేంటని అట్లా అన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు మందు కొట్టినా కొట్ట పైన వెళ్ళేది నరకానికే ఇప్పుడు నీకు అర్థమవుతుందా మందు కొట్టినా కొట్ట పైన వెళ్ళేది నరకానికే అది నేను మందు కొట్టమని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే కనీసం ఎక్కడైనా ఎంజాయ్ చేస్తావు కొన్ని రోజులని యాదవది డూ యూ గెట్ ఇట్ సర్కాస్టిక్గా చెప్తున్నాను కానీ తగులుతుంది ఇది నువ్వు దేవునితో పర్సనల్ రిలేషన్ లేకుండా నేను అది చేస్తా ఇది చేస్తా అంటే ఎందుకు ఈ తొక్కల పనులు ద ప్రైమరీ థింగ్ ఈజ్ యువర్ రిలేషన్ విత్ గాడ్ యువర్ ఇంటిమసీ విత్ గాడ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇంటిమసీ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంటిమేట్ గాడ్స్ విల్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఎలాంటి వెరీ ఈజీ అని అంటే ఇప్పుడు సీనియర్ ఉన్నాడు కదా వాడికి నాకు పడదు అనుకుందాం నేను మాథ్యూస్ గారు కలిసి మేము ఇద్దరం ప్లాన్ వేసుకున్నాం ఏంటనంటే వాడు పక్కన ఉన్నప్పుడు ఆయన విపరీతంగా ఏడు పిచ్చి పంపించేయాలని అర్థమైందా సో మేము ఇద్దరం ప్లాన్ వేసుకున్నాం ఒక అరగంట మాట్లాడుకున్నాం మాట్లాడుకుంటే సీన్ వచ్చాడు నా దగ్గరికి వస్తే నేను వచ్చిన ఒక రెండు నిమిషాల ముందు మామూలుగా మర్యాదగా మాట్లాడేమరా బాగున్నావా వాళ్ళు బాగున్నారా వీళ్ళు బాగున్నారా అది దాన్ని మాట్లాడాం ఆ తర్వాత నేను మ్యాథ్యూ ఆశంక చూసి ఇలా అన్నాను అంటే ఆయనకు అర్థమైపోద్ది ఏమని ఇప్పుడు స్టార్ట్ అది ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఆయనకి నాకు కనెక్షను కమ్యూనికేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇలా అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు నీకు అర్థమైందా ఆయనకి నాకు కనెక్షన్ లేకుండా ఎలా అంటే ఏమనుకుంటాడు నాకు తలనొప్పి వచ్చిందేమో అనుకుంటాడు ఆయన దేవుడికి నాకు కనెక్షన్ ఉంటే దేవుడు ఇలా అంటే నాకు అర్థం అవుద్ది అన్న నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే నీకు టెక్నిక్ ఏమి లేదు అక్కడ రిలేషన్ లేదు అది if you have a relation if you have communication the will of god will be clear devudu avana pichoda nik ardham gaana bhashalo maatadaniki will he be speaking to you in a language which you cannot understand he will will of god nak ardham kavatledanante you don't have right relation with god you don't have right connection with god you are not spending time with god devunitho spend chesthe పెద్ద పొడుగు ప్రార్థనలు అవసరం లేదు అంటే పొడుగు ప్రార్థనలు చేయమని నేను అడగట్లా ఆ చేయొద్దు అని అంటలేదు యూ ఫ్యూ హ్యావ్ దట్ రిలేషన్ వన్ సెంటెన్స్ విల్ బి ఎనఫ్ మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి నెహమేమో చాప్టర్ వన్లో వంద రోజులు ప్రార్థన చేశాడు హండ్రెడ్ డేస్ చాప్టర్ టూలో వన్ సెకండ్ ప్రార్థన చేశాడు రెండు ప్రార్థనలే ద బైబుల్ సేస్ ఇట్ ఈస్ ప్రేయర్ ఆయన మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన నుంచి పదో వచ్చిన దాకా నాలుగు నెలల ప్రార్థన చేశాడు కిస్లేవ్ మాసం నుంచి నిస్సాన్ దాకా అంటే నవంబర్ నుంచి ఏప్రిల్ దాకా చేశాడు అయితే సెకండ్ చాప్టర్లో రాజుగారు ముందు ఉన్నాడు రాజుగారు నేహం ఏం చూసి ఏరా బాయ్ నేను మొహం ఎంత ఎంత గలీజుంది అన్నాడు అని జిడ్డు గారిపోతుంది అంటే సార్ ఏం చేయమంటారు సార్ మా అమ్మ నాన్న సమాధులన్నీ బయట పడిపోయినాయంట బాడీస్ కూడా బయటకు వచ్చినాయి అంటాను అవునా ఆహా అయితే ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటా ఇదే ఆయన అన్నమాట ఎవరో రాజుగారు ఎదురుగా నేహం ఏమన్నాడు అయితే బైబిల్లో ఉన్న మాట ఏంటి తెలుసా నేమియా చాప్టర్ టూ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ ఫోర్లో ఏమంటే తెలుసా ఆకాశమందలి దేవుని వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేసి రాజుకి జవాబు ఇచ్చింది అంటే ఎంతసేపు ఎత్తుండి ఉంటాడు తలకాయ రాజుగారి ముందు తల ఎత్తుతాడు ఆవిడైనా ఎత్తడు కానీ అక్కడ ఏముంది ఆ మాట ఏంటి ఆకాశం వైపు చూసి ప్రార్థన చేసి అంటే ఇన్ హిస్ హార్ట్ హిస్ హెడ్ లిఫ్టెడ్ అప్ బట్ బయట మాత్రం ఎలాగ ఉండి ఉంటాడు దట్స్ నెంబర్ వన్ ప్రార్థన చేసి అంటే ఓ పాగుని చేశాడా ఒక అరగంట చేశాడా రెండు నిమిషాలు చేశాడా నిమిషం చేశాడా నో కింగ్ ముందు ఉన్నాడైనా హీ మైడ్ ఆ ప్రేడ్ వన్ సెకండ్ ప్రభా చూసుకో ప్రభా అంతే ఇప్పుడు నేను మారుతాను నువ్వు చూసుకో వెన్ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ throughout your day if you have a problem in your system if you have a problem with your boss if you have a problem with your project one second prayer works దేవుణ్ణి చర్చలో వదిలేయద్దు దేవుణ్ణి మార్నింగ్ డివోషన్ టైంలో వదిలేయద్దు క్యారీ గాడ్ ఇన్ టు యువర్ ఆఫీస్ దేవుడిని ఆఫీస్లో తీసుకెళ్ళు దేవుడిని ఆఫీస్లో పక్కన కూర్చోబెట్టుకో వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ ఆస్ గాడ్ వన్ సెకండ్ ప్రేయర్స్ దే వర్క్ సో దాట్ ఈజ్ డిపెండింగ్ ఆన్ గాడ్ దాట్ ఈస్ నోయింగ్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ ఆఫ్ గాడ్ రెగ్యులర్ లైఫ్ ఈవెంట్స్లో మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడం నేర్చుకుంటే స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్స్ లో అప్లై చేసుకోవడం చాలా ఈజీ గాడ్ ఇట్ సో వాక్ వెల్త్ విల్ గురించి వచ్చాం అండ్ నా వి ఆర్ కమింగ్ టు ది ఫోర్త్ ప్రిన్సిపల్ ద కంట్రోల్ ప్రిన్సిపల్ మరియు మధ్యమతో మత్తులై ఉండకూడి దానిలో దుర్వ్యాపారం కలదు అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండడి 
ఒకరినొకడు కీర్తనలతోనూ సంగీతములతోనూ ఆత్మసంబంధమైన పాటలతోనూ హెచ్చరించచ్చు మీ హృదయంలో ప్రభువును గూర్చి పాడుచు కీర్తించచ్చు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమును గూర్చి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించడు ఇట్ ఈస్ అ కమాండ్ ఆత్మపూర్ణులై ఉండడు ఇట్స్ కార్పొరేట్ అందరికీ చెప్తున్నాడు ఇట్స్ కార్పొరేట్ ఇట్స్ అ కమాండ్ అయితే జూయిష్ లిటరేచర్లో జూయిష్ లిటరేచర్లో దెర్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఎలాగంటే ఒక దాన్ని హైలైట్ చేయడానికి కరెక్ట్గా దాని ఆపోజిట్ వాడతారు కరెక్ట్గా అంటే ఇంత సీరియస్గా మీకు చెప్తే అర్థం కాదు కానీ మామూలుగా చెప్తాను ఎలాగంటే తెలుగు సినిమా హీరో ఐదు అడుగులు ఐదు అంగళాలు ఉన్నారనుకో తెలుగు సినిమా హీరో ఐదు అడుగులు ఐదు అంగళాలు ఉన్నారనుకో హీరో అయిన ఐదు అడుగులు ఏడు అంగళాలు ఉంటుంది బాగుంటుందా ఎత్తికి ఎత్తికి ఐదు అడుగుల అమ్మ మూడు అడుగుల అమ్మ అని తీసుకొస్తారు ఎందుకు అని అంటే హీరో ఎప్పుడు పైకే ఉండాలి హీరోయిన్ నల్లదనుకో ఆ అమ్మాయికి తెల్ల రంగు పీయటమే కాదు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ నల్ల వాళ్ళనే ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే ఈమె గ్లో అవ్వాలి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ సీ ఆన్ ద స్టేజ్ సో లిటరేచర్ అనేటువంటి స్టేజ్లో ఒక దాన్ని బాగా చక్కగా బ్లో అప్ చేయాలంటే దాని కాంట్రాస్ట్ని చుట్టూ పెడతారనమాట తాగుడు అనే కాంట్రాస్ట్ని ఉపయోగించి మద్యముతో నిండి ఉండుట అనే కాంట్రాస్ట్ని ఉపయోగించి ఎగ్జాక్ట్లీ దాని ఆపోజిట్ని ఉపయోగిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏమనంటే ఆత్మపూర్ణులే ఉండడు మీకు బైబుల్ నుంచి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే యేసుప్రభు వారు ఏమంటారు తెలుసా అరే నీ కంటిలో ఉన్నటువంటి దోలాన్ని తీసేసి ఎదుటివాడి కంటిలో ఉన్న నలుసు చూడరా కంటిలో దోలం ఉంటుందా ఇట్స్ అ హైపర్ బోలే ఇట్స్ అ కాంట్రాస్ట్ సో అది జూయిష్ లిటరేచర్లో కామన్ సో కాబట్టి ఇక్కడ తాగుడు మంచిదే అన్నాడు తాగుడు తాగొచ్చు అనే దానికి ఉపయోగించవద్దు దీన్ని ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ దాట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అయితే దెర్ ఈస్ వన్ సిమిలారిటీ ఏంటి ఆ సిమిలారిటీ అంటే ఏ డ్రంక్ పర్సన్ తాగినోడు మద్యం యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటాడు తాగినోడు మద్యం యొక్క ఆ సిమిలారిటీ ఇక్కడ హోలీ స్పిరిట్లో కనబడుతుంది ఎలాగంటే హోలీ స్పిరిట్ని కంట్రోల్ హోలీ స్పిరిట్ కంట్రోల్లో ఉంటే హోలీ స్పిరిట్ చెప్పినట్లు నేను నడుస్తాను హోలీ స్పిరిట్లు వ్యవహరించమన్నట్లు నేను వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు అయితే ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఏమన్నాడంటే మీరు ఆత్మపూర్ణులై ఉండుడి అనేది ఈ ఆత్మపూర్ణులై ఉండటం అంటే ఏంటో మీకు చెప్తాను ఈ బాటిలో నీళ్లు తాగుతూ ఉన్నాను కొద్దిసేపటికి బాటిల్ ఖాళీ అయిపోయింది అనుకోండి దీన్ని నింప అడగచ్చు ఈ బాటిల్ని నింపటం అనేది మూడు విధాలుగా జరుగుద్ది మూడు విధాలుగా నెంబర్ వన్ నేనే ఖాళీ చేసుకొని నేనే నింపుకోవటం రెండోది నేను ఖాళీ చేసి ఆ పాపను నింప అని అడగటం ఇది రెండోది మూడోది మా ఇందులో మురికి ఉన్నాయి ఈ పాడేసి నువ్వే నింపురా అని అడగటం త్రీ వేస్ యు గెట్ ఇట్ త్రీ వేస్ ఒకటి నేనే ఖాళీ చేసుకొని నేను నింపుకోవటం రెండోది నేను ఖాళీ చేసి ఎవరినో నింప అని అడగటం మూడోది ఎవరినో ఖాళీ చేసి వాళ్ళని నింపుకొని రమ్మంటాం అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండాలి అంటే థర్డ్ కేటగిరీ పనిచేయాలి యు గెట్ ఇట్ ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ బాటిల్ ఎప్పుడు కూడా నిండే ఉంటుంది లేదు సార్ ఇక్కడ దాకా అయిపోయింది కదా అంటారు అవును ఇక్కడ దాకా వాటర్తో నిండు ఉంది మరి ఇదేంటిది గాలి ఇది ఖాళీ కాదు నువ్వు ఖాళీ అంటున్నావు నువ్వు కానీ ఇది గాలి దిస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫుల్ దిస్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో వ్యాక్యూమ్ హియర్ వాటర్కి కాంట్రాస్ట్ గాలి గాలి కాబట్టి ఇది ఖాళీ అన్నావు నువ్వు కానీ అది మామూలుగా ఆట్లా మాట్లాడితే ఫిజిక్స్ భాషలో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ ఇక్కడేమో లిక్విడ్ ఉంది ఇక్కడేమో ఎయిర్ ఉంది దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎంటీ మన హార్ట్ బాటిల్ లాంటిది అయితే దేవునికి సంబంధించిన విషయాలు ఉంటే లేకపోతే లోకానికి సంబంధించిన విషయాలు ఉంటాయి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అయితే దేవునికి సంబంధించిన విషయాలు నీళ్ళు లాంటి పోస్తే కానీ రావు లోకం సంబంధించిన విషయాలు గాలి లాంటిది పోయికుండానే వచ్చేస్తాయి యూ గెట్ సో ఇప్పుడు మన హృదయం గాలితో నిండు ఉంది అంటే లోకంతో ఈ లోకంతో గాలితో నిండు ఉన్న దాన్ని పరిశుద్ధాత్ముడికి ఇస్తే ఆయన ఏం చేస్తాడు ముందు ఖాళీ చేస్తాడు ఖాళీ చేయటువంటి ఏంటి తెలుసా వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మనకు వినబడినప్పుడు ఇది తప్పు ఇది తప్పు ఇది తప్పు అని మనకు చూపించినప్పుడు అవును ప్రభా ఈ తప్పు అంటే ద మూమెంట్ యూ కన్ఫర్స్ హీ క్లిన్సెస్ శాంక్టిఫైడ్ బై ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే అది అర్థం మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు ఆయన క్లీన్ చేస్తాడు ఆయన క్లీన్ చేసేసి వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్తో నింపుతాడు సో ఖాళీ చేసేది ఆయనే నింపేది కూడా ఆయనే 
మనం చేసేది ఏంటి ఏమి లేదు ఒప్పుకోవటం యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ కో ఆపరేటింగ్ ప్యాసివ్లీ కో ఆపరేట్ దీన్ని ఏమంటారంటే సిట్టింగ్ పార్ట్నర్ అంటారు కొంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉంటాడు ఆడేం పైసలు గీసలు పెట్టాడు పేరు మాత్రం పెడతారు అక్కడ అర్థం ఎక్కువగా మిడిల్ ఈస్ట్లో ఉంటాయి ఎలా అంటే మిడిల్ ఈస్ట్లో మిడిల్ ఈస్ట్లో మనం ఏదైనా కంపెనీ పెట్టాలంటే లోకల్ క్యాండిడేట్ పేరు ఉండాలన్నమాట లేకపోతే కంపెనీ పెట్టలేం వాడిని సిట్టింగ్ పార్ట్నర్గా పెడతాడు డబ్బులంతా ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇది ఏదే సంతకాలు పెట్టేది ఆడు అయితే లాభం వచ్చింది అనుకో వాడికి పర్సంటేజ్ వెళ్ళిపోవాలి వాడు పైసా ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా పెన్ను కాగితం మీద పెట్టకుండా ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులు సంపాదిస్తాడు మనం అలాంటి వాళ్ళం అనమాట సో సిట్టింగ్ పార్ట్నర్గా ఉండటానికి కింద మీద అయిపోతున్నాం మనం ఏం చెప్పాలి మనం బీ ఈ ఫీల్డ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ అంటే అది అర్థం అయితే నేను హోలీ స్పిరిట్ చేత నింపబడ్డాను అని అన్నప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ హోలీ స్పిరిట్ చేత నింపబడినప్పుడు ఏం జరుగుద్ది భాషల్లో మాట్లాడతావా అప్పుడే మాట్లాడవు భాషల్లో మాట్లాడటానికి హోలీ స్పిరిట్ ఫిల్లింగ్ కాదు కావాల్సింది హోలీ స్పిరిట్ గిఫ్ట్ అద్భుతాలు చేస్తావా దానికి కావాల్సింది ఫిల్లింగ్ కాదు గిఫ్ట్ మరి ఫిల్లింగ్ ఉన్నప్పుడు చేసే పని ఏంటి ఒకరినొకడు కీర్తనతో సంగీతంతో ఆత్మ సంబంధం పాటలతో హెచ్చరించచ్చు చివరి వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి దెర్ ఈస్ టీచింగ్ వార్నింగ్ మీ హృదయంలోని ప్రభువుల గురించి పాడుచు కీర్తించచ్చు దర్ ఇస్ ప్రైజ్ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు పేరట సమస్తమును గురించి తండ్రి అయిన దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించచ్చు థ్యాంక్స్ గివింగ్ వీ విల్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ వీ విల్ బీ ప్రైజింగ్ అండ్ వీ విల్ బీ కరెక్టింగ్ ఈచ్ అదర్ that is the result of the filling of the holy spirit so that is called the principle of control and finally the last principle manam choose ed entante the principle of submission ee principle of submission anedi chaala basic adi untene bharya bartala madhyana harmony untadi adi untene ejmanuliki panoliki madhyana harmony untadi adi untene talidandaliki pillaliki madhyana harmony untadi కార్పొరేట్ వరల్డ్లో వెన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ గోయింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ వెన్ ది ఎథిక్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ర్యాంపెంట్లీ వెన్ ద కల్చర్ ఈజ్ వెరీ డైవర్స్ వెన్ ద కల్చర్ ఈజ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ప్రికేరియస్ సిచ్యువేషన్స్ వాట్ హోల్డ్స్ ఆన్ ఈజ్ అవర్ కంట్రోల్ అండ్ అవర్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ టైమ్ అవర్ ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ డూ వీ హ్యావ్ దాట్ అదుందా ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ మై ఫ్రెండ్స్ కార్పొరేట్ లివింగ్ క్రిస్టియన్ లివింగ్గా ఉన్నదా లేదా ఆలోచించుకుందాం ఐ వాంట్ టు గివ్ వన్ ఇలస్ట్రేషన్ అండ్ దెన్ కంక్లూడ్ ఇటలీలో దెర్ ఇస్ వన్ ఎయిర్పోర్ట్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ స్లోవంకి ఎయిర్పోర్ట్ సారీ ఎయిర్పోర్ట్ కాదు షిప్ యార్డ్ షిప్ యార్డ్ మెడిటేరేనియన్ సీలో ఉంటుంది అనమాట అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ మౌంటైన్ దట్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ ఓషన్ అ సీ ఇట్స్ మౌంటైన్ దట్ ఎండ్స్ ఇన్ ఏ సీ ఓకే అంటే మౌంటైన్ ఎండేసి అనమాట దెర్ ఇస్ నో ఇంకా బీచ్ ఏమి ఉండదు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు హార్బర్ కట్టారు ఇట్ వాజ్ నెససరీ డ్యూరింగ్ వార్ టైమ్ అందుకనే కట్టారు బికాస్ ద మౌంటైన్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ ద ఫుట్ ఇన్ ద సీ కొంచెం దూరం వరకు అంటే నియర్లీ ఒక త్రీ మైల్స్ వరకు కూడా చాలా బంపీగా ఉంటుంది కింద ఏ షిప్ వచ్చినా కూడా కింద కనుక ఆ బెడ్ తగిలితే రెక్కై పడిపోద్ది అయితే దెర్ ఈస్ వన్ పాత్ ఎనీ షిప్ హ్యాస్ టు టేక్ అనమాట ఓన్లీ వన్ పాత్ ఆ పాత్ గురించి త్రీ మైల్స్ ముందు ఒక పెద్ద బోర్డు పెడతారు ఆ బోర్డు ఏమని ఉంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ వెరీ రాకీ బీ కేర్ఫుల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ వన్ పాత్ అండ్ ద పాత్ ఈజ్ లైక్ దిస్ యూ విల్ ఫైండ్ త్రీ లైట్స్ వన్ బిహైండ్ ది అదర్ త్రీ లైట్స్ వన్ బిహైండ్ ది అదర్ వెన్ యువర్ షిప్ ఈజ్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ద త్రీ లైట్స్ యాజ్ వన్ లైట్ you go that way do you get it ante oka dani venakala okate perfect ga undal anamata oka light e kanapadali then you take that path till you see one light you need to adjust your direction my friends our walk our wealth god's will if they align we are under god's control and our ship will be going perfectly is your ship going perfectly let's look to the lord in prayer madeva ma prabha corporate lifestyle paulu bhaktaru 2000 years kritham rasadu how contemporarily it is applicable to us o lord 
I want to thank you, Master, for this passage. Thank you for these principles you have given to us. The principle of conduct, the principle of time, the principle of will, the principle of control, the principle of submission. May we have these five principles from these verses, O Master, and live a life that will declare your glory to the people around us. Then at the end, you look at us and say, Sabash, you have done what you are expected to do. To that extent, we commit each one of us into your hands. In Jesus' name we pray. Amen.